ఈ రోజు నాతో పాటు అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో టీమ్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం హాయ్ నమస్తే ఓకే సారీ ఎలా ఉన్నారు సో ఫస్ట్లీ గోల్డ్ అంటున్నారు ఎవరిని మిమ్మల్ని గోల్డ్ గోల్డ్ అనలేదండి సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే నేను ట్రైలర్ కింద కామెంట్స్ చూస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ఏమేమి కావాలో ట్రైలర్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని ఫుల్ అన్ని పాజిటివ్ కామెంట్స్ ట్రైలర్ చూడకుండా కామెంట్స్ ఎందుకు చూస్తాను నిజంగా నాకు కూడా అనిపించింది చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా అన్ని ఎలిమెంట్స్ రొమాన్స్ నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ అని నేను అందుకే స్పెసిఫిక్ గా ముందే చెప్పాను సో సార్ అంటే బేసిక్ గా ఫస్ట్ మనం టైటిల్ దగ్గరకు వద్దాం మీరు ఇంతకు ముందు చేసిన మూవీస్ కూడా టైటిల్ చాలా డిఫరెంట్ గా అంటే ఆడియన్స్ ని కన్విన్స్ చేసేలాగా ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఉంటాయి టైటిల్స్ ఈ మూ ఈ మూవీకి ఎందుకు అంటే ఈజీ టైటిల్ పెట్టేశారు సార్ యాక్చువల్లీ అన్నపూర్ణ స్టూడియో అనేది కదా అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో అనేది మా సినిమాలో క్యారెక్టర్ లాంటిది అలాగే చంటి అలాగే గౌతమి అలాగే జగదీష్ అలాగో పద్దు క్యారెక్టర్ అలాగో సేమ్ అలాగే ఇందులో కూడా అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో అనేది ఒక క్యారెక్టర్ లా ప్లే చేస్తున్నా అంటే ఎందుకంటే చాలా మేజర్ థింగ్స్ అక్కడే జరుగుతుంటాయి సో అన్నపూర్ణ అనేది హీరో మదర్ పేరు సో అందు గురించి ఆయన అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో అసలు టైటిల్ పెట్టడానికి కూడా మాకు చాలా 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 ఆలోచించి చాలా రకాలుగా ఆలోచించి ఫైనల్లీ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో పెట్టారు అంటే బేసిక్ గా అందరికి అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ గుర్తు వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇంకా పెద్ద పెద్ద ప్రెషర్ కదా అంటే ఆ ఉద్దేశం పెట్టలేదు ఒక విలేజ్ లో జనరల్ గా ఏం పేరు పెట్టుకుంటారు లక్ష్మి కిరాణ స్టోర్స్ వరలక్ష్మి జనరల్ స్టోర్స్ అలాగే వాళ్ళ మదర్ పేరు వాళ్ళ బ్రదర్ పేరు వాళ్ళ సిస్టర్ పేరు పెట్టుకుంటుంటారు సో ఇందులో ఈయన వాళ్ళ మదర్ పేరు పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళ మదర్ నేమ్ అన్నపూర్ణ సో ఆ పేరుతో ఒక స్టూడియో స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆ స్టూడియో సరౌండింగ్స్ చుట్టూనే ఎక్కువ కథ జరిగింది కాబట్టి ఆ కథనే అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో అనేది ప్రతి ఊర్లో ఒకటో రెండో అటు ఆంధ్ర సైడ్ వెళ్తే ఊరికి అట్లీస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఉంటాయి ఫోటో స్టూడియో అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో ఉంది సో ఇప్పుడు అంటే ఫోటో స్టూడియోస్ తగ్గిపోయాయి కానీ అప్పట్లో అందరూ దాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఫోన్స్ వీటి వల్ల తగ్గిపోయాయి కానీ అప్పట్లో అందరూ ఫోటో దిగాలంటే ఖచ్చితంగా స్టూడియోకి వెళ్లాల్సిందే కాబట్టి ఊర్లో ఒక మినిమం ఒక పది స్టూ పది ఫోటో స్టూడియోస్ అని ఉండేవి కదా సార్ ఈ కథ చాలా రిమోట్ విలేజ్ లో జరిగే స్టోరీ అనమాట అందులో ఒకటే ఆ ఊరికి ఒకటే స్టూడియో ఉంటుంది అందులో వీళ్ళు పెద్ద తోపులు అనమాట మరి ఒకటే ఫోటో స్టూడియో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మన మన దగ్గరకు తప్ప ఎవరి దగ్గరకు ఎవరు వెళ్ళరు కదా అండ్ కానీ ఒక్క పాట అంటే అన్నపూర్ణ యాక్చువల్ స్టూడియోస్ కి ఈ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియోకి ఏ సంబంధం లేదు క్లారిటీ ఈ సినిమాలో చంటి ఏఎన్ఆర్ గారి ఫ్యాన్ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియోలో అన్నపూర్ణ హీరో వాళ్ళ అమ్మ పేరు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్ అండ్ అవి కూడా ఎక్కడో కోయిన్స్టెన్స్ ఉంది అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ అమ్మ పేరు కూడా అన్న వాళ్ళ ఆవిడ పేరు కూడా అన్నపూర్ణ అమ్మ గారు కదా అలా ఏమన్నా పెట్టారేమో అని మా ఫోన్ లో కాన్వర్సేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కమ్ అప్ విత్ గుడ్ టైటిల్ యుల్ గెట్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అని సార్ ఇది పెట్టారు కాంపిటీషన్ బికాస్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ వీ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ టైటిల్ చందు అండ్ ఐ ఐ డో అంటే ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకున్నామో ఎన్నో ట్రై దాదాపు ఒక ట్వంటీ టై టైటిల్స్ ట్రై చేసినాం కానీ సార్కి నచ్చిన టైటిల్ వేరేది ఉండే అది ట్రై చేస్తే దొరకలే మేము ఏదో కావాలని పెట్టినాం అనుకుంటారు బట్ సార్ చెప్పినట్టు క్లారిటీ యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఏదో అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి సంబంధించి హై ప్రో అట్లా అసలు చేసింది కాదు ఆఫ్టర్ వెరీ నాకు అసలు యాక్చువల్లీ ఆ ఫస్ట్ టైటిల్ చాలా బాగా నచ్చింది సార్ అనుకున్న టైటిల్ బట్ కానీ కుదరలేదు నాకు కుదరలేదు యా అండ్ మిమ్మల్ని మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీకు చెప్పిన స్క్రిప్ట్ బా ఫాలో అయ్యి వి వాంటెడ్ టు మీరు ఏదో రాసిచ్చారు అనుకుంటారు వి వాంటెడ్ టు క్లారిఫై దట్ బట్ యా ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ మిమ్మల్ని అంటే నాకు బేసిక్ గా మిమ్మల్ని చూడగానే పృథ్వీ అనే వస్తుంది చైతన్య అని రాదు మీ పేరు చైతన్య ఇప్పుడు ఇందులో చంటి అంటే ఎలా పిలవాలి మిమ్మల్ని బేసిక్ గా చంటి ఇప్పుడు ఈ మూవీ ఈ మూవీ తర్వాత అందరూ చంటి అనే పిలుస్తారు అదే 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 నాకు వచ్చిన డౌట్ 100% చంటి అలా అయితే గ్యారెంటీ గ్యారెంటీ అండ్ చంటి ఎలా అంట అబ్బాయి పృథ్వీ వాళ్ళ అన్నయ్య అబ్బాయి కాదు అంకుల్ 
क्यार्टर <laughs> 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 नैनो जन्म पुण्य अंत ना इधर वेरी ब्यूटिफुल क्यार्टर दट अब एटीस नई एर्ली नई वरक इलांट क्यार्टर्स उ तरवा लाइफ स्टैल चेंज प्रासेस अभी चेंज अला क्यार्टर्स इपड़न ऐक्टर्स की चाल तक अरुद राव इट्स ए ब्लैसी फर् मी चाल अदृष्ट फील इला क्यार्टर चंटी अने चंटी क्यार्टर का वेरिएशन उ चीनी अम की अंदर चंटी तो प्रेम पड़ता है इधर जरगक चेंज मई ने चंटी नीचे चेतन मार्च थैंक्स इला अटे इन फिल्म ग्रफी में चंटी अने क्यार्टर विल स्टा पृथ्वी की एंतर वो चंटी की दाक पेर वस्तु रेपी ना चंटी पीलो ई डोट मैं मीन दट हाउ क्यार्टर प्ले चये मर्नी मोतमे चूस्टे सांगेवा पोजल म्यूजि नोजल अट्लांट जर्नी एला शूट नलब नलब रोज ने आलमोस्ट अदे फील्डेन कास्ट्यूमस पात कास्ट्यूमस लोकेशन एट चूस रिमोट इंटीरियर विलेज सीसी रोड उ सोंट तरवा निजा टाइम ट्रावल बिकाज एव्री डे वी आर्ूट प्रति रोज षूट अदे माटी अलागे बिहेव चेयर क्यार्टर इंड्यूस इन रोज तरह एम अंत तरह मेमंदर अना बट आल दट क्रेडिट गोस टू चंद्र बिकाज अट्ला आंबिये क्रियेटे अट्ला एनवरा क्रियेटे तलापन तोकोचुटा वाली की मेम सरदा शूट वा बट वालिदर यूनो इट्स नाट ईजी का रईट पर्सन टू टाक अबउट दट अंड लावण्य चाल क्यूट चाल ट्रडिशनल अरे अद्तना मुद्दपुला <laughs> 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 जर्नी <laughs> 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 चला अंत लाइक शूट रोज संक्रांति की मूरे अंत आनंद इकमागर लाइक वाल फैमिल टाइम एला उ इपू अला मूवी षूट रोज मंच गोदावरी सैड विलेज के अंदर चूस्त मुग्गल अम्मा At the same time, atmosphere. Mobile kuda, madhe madhe. Apda puru. That's so beautiful, Edlendi na. Ayyo, I never leda, I never leda. Emo inna choosein thava ta asla akda interest hoche facial kani emo le. Asal ledu. Mira abe neva na abe me compliment hai kya? Yeah, she's a, she's a sweetheart. Manchu. So, chala like peaceful ga, chala happy ga with all the emotions. Chala bunch ga ani pichindi. Like result hochein thava ta when when we saw the movie. इंका आनंद अब एंत बहुत नई नई लाइक 
అప్పట్లో ఇంత బాగుండేదా అండ్ విఆర్ విఆర్ వెరీ హ్యాపీ మళ్ళీ ఆ ఎసెన్స్ మళ్ళీ మూవీలో తెచ్చినందుకు వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అగైన్ క్రెడిట్ గోస్ టు చందు గారు ఫర్ లొకేషన్ సర్చింగ్ బికాస్ మూవీకి ఎంత కావాలన్నా ప్రొడ్యూసర్స్ హీస్ ఆల్వేస్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇప్పుడు సెట్ వేయ ఇప్పుడు ఓకే హైదరాబాద్లో సెట్ వేసేద్దామంటే మనకు ఆ విలేజ్ వేసాం సెట్ వేస్తే వచ్చేది కాదు వెళ్ళి వెతికి మన ఆ పచ్చని చేయలు కానీ ఆ చెట్లు కానీ ఆ ఒరిజినల్గా ఉంటుంది సెట్ వేయలేం అవి సో అంతా రెక్కీ చేసి మొత్తం కేరళ కానీ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అంతా చేసి ఆ ఎసెన్స్ మూవీలో కనిపిస్తుందంటే ఆల్ ఫ్రెడిట్ టు సింధు గారు సో మళ్ళీ మేము ఒకసారి మళ్ళీ ఆ ఊర్లన్నీ చూసి మాకు మా చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు అన్నీ గుర్తొచ్చి వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ద షూట్ నాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే నిజం చెప్తున్నా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే హీరోయిన్స్ బేసిక్గా అమ్మాయిలు నేను చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కడో పాపం కష్టపడి నేర్చుకున్న తెలుగు వినిపిస్తుంది కానీ జ్ఞాపకాలు ఇలాంటి పదాలు వింటుంటే పుట్టింది పెరిగింది మొత్తం వైజాగ్ అది కాకుండా నేను నాలుగేళ్ళు భీమవరం వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇంకా ఐ వాస్ నార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నా ఒక ఐదు పది నిమిషాలు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడితే నాకు గోదావరి భాష వచ్చేస్తుంది పర్లేదు అదే కావాలి బేసిక్ దానికి ఎక్కువ జనాలు కనెక్ట్ అవుతారు మన ఒరిజినాలిటీకి అండ్ అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ జనరల్ గా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది రంగస్థలంలో సమంత గారు అట్లా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది మీకు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లోనే వచ్చింది సో ఆ క్యారెక్టర్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం మీకు ఎక్కడన్నా ఏమన్నా కష్టం అనిపించిందా ఒకటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ బికాస్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అలాంటి గ్లామర్ రోల్స్ ఆర్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఉండే కల్చర్కి ఉన్న రోల్స్ రావడం ఈజీ బట్ అప్పటి పాతకాలం రోజుల్లో అలాంటి రోల్ రావడం అది ఈ ట్రెండ్లో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ రోల్ ఇంకా హోంవర్క్ అంటే ఒకటే చెప్పే లావణ్య నువ్వు నీ కాలేజ్లో ఎలా ఉంటావు నీ ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉంటావు అదే స్లాంగ్ నీ నువ్వు నార్మల్గా నీ ఫ్యామిలీతో ఎలా ఉంటావు అలానే ఉండు కాస్ట్యూమ్స్ చేంజ్ అవుతే స్టోరీ ఇది నువ్వు ఎలా ఉంటావు అలా యాక్ట్ చేయొద్దు బిహేవ్ చేయి నువ్వు ఎలా నీ మీ వాళ్ళతో ఉంటావు అలానే ఉండు కావాలంటే ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా ఇక్కడ ఊరు ఊరు జనాలు అందరూ వస్తారు కదా ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడు వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ ఎలా ఎంత ఎటకారంగా ఉంటారు అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారు అండ్ బిఫోర్ వి వెంట్ ఆన్ టూ సెట్స్ పాత సినిమాలు చూడు అంటే జస్ట్ మ్యాన్రిజం కోసం అంటే అప్పట్లోని వాళ్ళ నడక కానీ కట్టుకునే బట్టలు ఆ బొట్టు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయి అవన్నీ జస్ట్ ట్రై టు కాపీ చేయడానికి కాదు అసలు జస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అదే నువ్వు చేస్తే నువ్వు అలా ఉంటే ఎలా ఉంటావు సో హీ గేవ్ దట్ బ్రీఫ్ నా క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకా అలాగా ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫ్లో సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు రావడం ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ బేసిక్గా సో ఆయన వచ్చి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఏం నమ్మి మీరు దీనికి యాక్సెప్ట్ చేశారు సార్ చందుది ఆల్రెడీ నేను ఒక సినిమా చూసిన ఓ పిట్ట కథ అది చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ పర్టికులర్లీ స్క్రీన్ ప్లే సైడ్ చందు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ సినిమా కథ చెప్పినప్పుడు కథ ఎట్లా చాలా ఒరిజినల్ వెరీ నేటివ్ మన పాత రోజులు గుర్తు తెచ్చే కథలాగానే ఉంది కానీ దాంట్లో ఉండే ఆయన ఇచ్చే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే స్క్రీన్ ప్లే ద్వారా తీసుకొచ్చే ఆ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే నాకు చెప్పినరో దట్స్ వేర్ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియలీ సంథింగ్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్నది ఆ పాయింట్ నాకు బాగా నచ్చింది సో ఐ సెట్ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లోనే మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అర్థమైపోయింది వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ అండ్ బీ గాట్ కనెక్టెడ్ సో వెల్ ఇమీడియట్లీ అండ్ చందు గారు అంటే ఇప్పుడు ఓ పిట్ట కథలో చూస్తే ఒక సినిమా థియేటర్ పెట్టారు ఇలాగే గోదావరి ఇదే పెట్టారు ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు గోదావరి జిల్లాలు అలాంటిదే కాకపోతే ఇక్కడ ఫోటో స్టూడియో పెట్టారు ఏంటి అంటే ఆ గోదావరి జిల్లాకి మీకున్న కనెక్టివిటీ ఏంటి ఒక సినిమా చేసి అది ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయితే తెస్తుంది అయితే ఈ కథకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ ప్లేస్ అన్నది కథ జాగ్రఫీయే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఐడియల్ విలేజ్లో జరుగుతుంటుంది ఒక కొంతకాలం మనం వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగే ఒక కథ దానికి ఆ కథకి ఆ విలేజ్లో ఎలా ఉండాలంటే ఒక పక్కన ఒక ఎత్తైన అందమైన కొండలు ఉండాలి ఇంకో పక్కన గోదావరి ఉండాలి ఒక పక్కన గ్రీన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్ ఉండాలి అంటే ఈ
సో ఇదే దాన్ని నేను ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎలా చెప్పాలి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ మీడియం చేయాలి దాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎలా చెప్పాలి ఒక చాలా సింపుల్ ఒక కథని చాలా స్క్రీన్ ప్లే తోటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పాను అనమాట సార్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోగలను ఎస్ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో నేను తీసాను అని చెప్పుకోగలను అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క సిగ్నేచర్ ఉంటుంది బేసిక్గా అంటే మీకు ఈ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ నేచర్ ఇలాంటి ఒక సిగ్నేచర్ అని అనుకోవచ్చా అంటే అది ఇప్పుడు ఇంత ఎర్లీ స్టేజ్లో నాకు ఒక సిగ్నేచర్ ఉందని చెప్పడం చాలా పెద్దవాడు అయిపోతుంది బట్ అది ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు అయిన తర్వాత అది అప్లై అవుతుంది మేము అలాగే విలేజ్ అని సబ్జెక్ట్ చేయాలని లేదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి అవుట్ అండ్ అవుట్ వేరే జోనర్లో చేయబోతున్నాను నెక్స్ట్ చందు అంటే అంత పెద్దవాళ్ళతో కంపేర్ చేయడం ఇట్స్ టోటలీ నాట్ రైట్ కానీ చందుకి ఉన్న సెన్సిబిలిటీస్ ఐ కెన్ కంపేర్ విత్ మన పాతకాలంలో ఒక జంధ్యాల గారు కానీ పెద్ద వంశీ గారు కానీ కొంతవరకు ఒక ఒక మెసేజ్ పాస్ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్లాసిక్ లుక్ తీసుకొస్తారు కదా విశ్వనాథ్ గారు అట్లా ట్రీట్మెంట్ ఈయన ఆ సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ దోస్ లెజెండ్స్ ఎట్ ఆల్ కానీ చందుకి ఉండే గ్రేటెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఆ ప్యూరిటీ ఆ అథెంటి అథెంటిసిటీ ఏదైతే ఉందో సినిమాల ద్వారా ఇప్పుడు మా సినిమా మొన్ననే సెన్సార్ అయిపోయింది ఒక సింగిల్ కట్ లేకుండా క్లీన్ యూ ఇచ్చింది అంటేనే దాన్ని తెలుసు అంటే ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి పెద్ద ముసలి బామ వారు కూడా అందరు కలిసి వచ్చి టూ అవర్స్ ఎంగేజ్ ఎంటర్టైన్ అయ్యే సినిమా ఇది సో ఆయనకు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ఏంటంటే ఆయన అమలాపురం బ్యాక్గ్రౌండ్ సో గోదావరి పక్కనే సో ఆ వాతావరణంలో పెరిగి పుట్టినందుకు ఇంకా అట్లాంటి కథలు ఆ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేవి ఆయనకు చాలా ఇష్టం అట్లాంటి కథలతో ప్రస్తుతానికి సినిమా కానీ అందుకే చెప్తున్నా కదా ఈ సినిమా ఎవరైనా చూస్తే మాత్రం ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఉన్న అంటే ఏ సినిమా అయినా మంచి సినిమా అని ఎవరైనా మంచి సినిమా తీయడానికే ట్రై చేస్తారు కానీ ఈ ఉన్న కరెంట్ ట్రెండ్లో ఇది ఒక ఫ్రెష్నెస్ తీసుకొస్తుంది ఈ సినిమా ద్వారా యూ విల్ ఫీల్ కంప్లీట్లీ రిఫ్రెష్డ్ ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ న్యూ ఫేసెస్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో యూ డోంట్ సీ యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ యూ విల్ ఓన్లీ సీ క్యారెక్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ you know performed in a way they lived in those characters anta uh, easy going uh, characters kuda idi think pedda kashtam kuda avasaram lekunde indaka lavane cheppinattu chendu gave the artist a brief you know you behave you know how do you behave at home aa point of view knowledge the freshness plus at the backdrop meekunde a village locations gani a pure you know godavari backdrop lo teesina manappudu itla new faces thoti new director new మ్యూజిషియన్ న్యూ సినిమాటోగ్రాఫర్ వీళ్ళందరిది ఒక టాలెంట్ కంప్లీట్ ఫ్రెష్నెస్ తీసుకొస్తుంది అందుకే నేను చెప్తున్నా ఇది కంపల్సరీ మీరు సినిమా థియేటర్కి వచ్చి చూస్తే యూ విల్ ఎంజాయ్ ఈవెన్ మోర్ ఆ టూ అవర్స్ అయితే పక్కా యూనో యూ విల్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ చందు గారు అంటే ఈవిడ గురించి చెప్పారు ఈవిడ్ని ఎలా తీసుకున్నారని ఈ స్టోరీ ఆయన కోసం రాశారా రాసిన తర్వాత ఆయన్ని ఈ స్టోరీలో పెట్టారు ఆయన గురించి రాసింది కాదు 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 అంటే అది అసలు ఇందులో ఎవరిని ఒకళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసింది కాదు కంప్లీట్ ఒక ఆర్గానిక్ గా చేసిన ఒక స్టోరీలోకి వీళ్ళని పిక్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం వీళ్ళే రైట్ చాయిస్ అని మాత్రం మీరు అందరూ అంటారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి సో ఇందులో ఒక హీరో అని హీరోయిన్ ట్రైలర్ లోనే అలా అనిపించింది కాబట్టి నేను ఆయన కోసం రాశారా అని అడుగుతున్నా ఒక హీరోయిన్ హీరో లేకపోతే విలను అని అలాగ ఉండవు అన్ని పాత్రలు ఉంటాయి అంతే ప్రతిదీ కూడా కథకు ఉపయోగపడేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అందులో వేస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉండదు ప్రతిదానికి దాని సెన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో అందులో మీరు చంటీని కూడా చూసినప్పుడు కూడా చైతన్యం చూసినప్పుడు కూడా ఇంకా తర్వాత ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు డెఫినెట్గా ఇంకా తన తనని చూస్తున్నట్టు ఉండదు చైతన్యం చూస్తున్నట్టు ఉండదు చంటీని చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది మీకు అంత పర్ఫెక్ట్గా చేశాడు బాగా వింటున్నారు అంటే ఆవిడ అంటే మా ఇద్దరిది ముందు ఒక మా ఇద్దరికి అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఫస్ట్ ఒక స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉండేది ఎలాంటిది అంటే చైతన్య మనల్ని ఎవరు బైక్ లేపరు నేను నువ్వు నన్ను జాకితట్టు లేపు అలాగే నేను నీకు చేస్తాను సో మీ ఇద్దరం ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్ తోటి ఇప్పుడు సార్ ప్లీజ్ నా గురించి చెప్పండి మీరు కూడా మీ గురించి చెప్తాను అని అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఎవరు లేపరు మనది మనమే వీ హ్యావ్ టు మీరు అన్ని నిజంగా చెప్తున్నారు లేదా నన్ను ఆడుకుంటారు అది అంటే చూసే మనకు అలా అనిపిస్తుంది కానీ అందులో కూడా ఏదో హైప్ ఉంటుంది 
అండ్ అంటే మీకు విలేజెస్ లో ఇట్లా పల్లెటూరులో పొలాల్లో తిరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా చిన్నప్పటి నుంచి నేను నేను నాది నేటివ్ నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా కరీంనగర్ కరీంనగర్ మా నానమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఊరు కరీంనగర్ నుంచి ఇంకో ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ విలేజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అ విలేజ్ సో ప్రతి పండగకి సంక్రాంతికి దసరాకి దీపావళికి అక్కడికే ఏనా వెళ్తుండే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐ హ్యావ్ అందుకే అంత బాగా కనెక్ట్ అయ్యి అంత బాగా చేయగలిగా నేము మేబీ సో ఆల్ ఆల్ క్రెడిట్స్ టు చందు గారు అగైన్ మళ్ళీ చెప్పాలి కదా లేకపోతే ఫీల్ అవుతారు బట్ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో థియేటర్ ఆడియన్స్ ఎందుకు చూడాలి మంచి సినిమా కాబట్టి అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో జూలై ఇరవై ఒకటో తేదీ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాలనంటే ఇది మిమ్మల్ని ఫస్ట్ పాయింట్ మిమ్మల్ని ఒక ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్తుంది అక్కడ ఉన్న ఇన్నోసెన్స్ ఆ కాలంలో ఉన్న స్వచ్ఛత ఆ కాలంలో ఉన్న ప్యూరిటీని మీకు మళ్ళీ ఒక్కసారి గుర్తు చేసే ప్రయత్నం రెండు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఇందులో చేసిన నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ అందరూ కొత్త వాళ్ళే అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ బెస్ట్ మూడు యూనో చందు గారి స్క్రీన్ ప్లే ఓ పిట్ట కదా మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది చూసే ఉంటారు సో ఒక బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే కట్ అయిపోతుంది ల్యాగ్ లేదు కట్ చేస్తారు త్వరగానే కట్ చేస్తారు సో దట్ బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ మీరు పెళ్లి చూపులు డియర్ కామ్రేడ్ లాంటి సినిమాలు చూస్తే ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది బిగ్ బెన్ సినిమాస్కి అలాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఒక సినిమా వస్తుంది బిగ్ బెన్ సినిమా బిగ్ బెన్ సంస్థ ఇట్స్ అ బ్రాండ్ నవ్ యూనో పెళ్లి చూపులతో ఒక విజయ్ దేవరకొండ గారు వచ్చారు తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్ వచ్చింది తర్వాత దొరసాని ఇలాంటి సినిమాలు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా బాగ్సాలలో కూడా చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి కాంటెంట్ బేస్ ఒక మంచి సినిమాలు నిర్మించే సంస్థ నిర్మిస్తున్న సినిమా ఇది అండ్ నేను చేస్తున్నా ఇంకేం కావాలి మీకు థర్టీ వెక్స్ ట్వంటీ వన్ తర్వాత నేను చేస్తున్న సినిమా అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో రండి థియేటర్లో చూడండి మా సినిమాని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఈయన డామినేట్ చేసేస్తుంది సో ఇందాక మేము షూట్ కి మేము షూట్ చేసిన అన్ని రోజులు మాకు ఎలాగా చిన్నప్పుడు ఊర్లకి వెళ్ళి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసేది ఇప్పుడు మూవీ చూసాక కూడా మీకు కూడా ఐ మీన్ ఆడియన్స్ కూడా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదా నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలాగ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తే మీకు ఆ డేస్ గుర్తొస్తాయి లేకపోతే మీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు మీరు అమ్మమ్మ తాతగారు వాళ్ళ సినిమా చూస్తే అరే మా రోజులు ఎంత బాగుండేవిరా మీకు తెలియట్లేదు అన్న వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మళ్ళీ మీతో షేర్ చేసుకునే ఫీల్ అయితే ఒకసారి మీ లైక్ అన్ని అందరికీ ఒక ఫీల్ క్రియేట్ అవుతుంది సో తప్పకుండా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూడాల్సిన సినిమా ఇది సో అందరూ మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్న మా అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో మూవీ చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు నేను చెప్తున్నా కదా నాకు మీ మాట్లాడుతున్నాను సేపు అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ చేయాలి మీరు మంచి మంచి మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సార్ కుదిరితే డైరెక్టర్ కూడా చేయాలి అండ్ మీరు ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ తీయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ వీ సిక్స్ వారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ మాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి మా మనసులోని భావాలు వ్యక్తం చేసుకునే అవకాశం కల్పించినందుకు చాలా బాగా మాట్లాడారు మా మనసులోని మీ భావాలన్నీ బయటకు చెప్పించారు సో థ్యాంక్ సో మచ్ మీ నాకు మీరు ఏది మాట్లాడినారోపిస్తున్నారు ఇది ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ న అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా థియేటర్ కి వెళ్ళి మాత్రమే మూవీ చూడండి స్టేడ